dia, boa tarde, boa noite, Rio Grande do Sul. Está iniciando mais um episódio do Papo, Papo RS. RS. Me chamo Lehana Zanin. Vinícius Mendonça. E hoje a gente está em família aqui na ProHub, né? Aqui a gente se sente em casa, aqui está todo mundo em casa, no estúdio da ProHub. E nosso convidado hoje é uma pessoa ilustre, um empresário, pai de família, diretor comercial da maior construtora do Rio Grande do Sul e incorporadora Melnick, é o Michel Gasparim. Seja bem-vindo, Michel. Seja muito bem-vindo ao Papo RS. Obrigado. Boa noite, Lehana. Boa, Boa noite, noite, Vinícius. Boa, Boa noite. noite aí aos nossos espectadores. E vamos, vamos esperar que esse papo aqui seja um papo... RS mesmo, um papo de Isso. gaúcho. De né, gaúcho para gaúcho. gaúcho. Exatamente. Opa, então vai ser hoje, né? Um papo totalmente bairrista. Exatamente. E esse é o propósito. E não podia ser numa noite melhor, né? Uma noite tipicamente gaúcha, uma noite fria. Nossa né? senhora, isso que nem começou, que nem diz o pessoal, né? É, é verdade. Eu vim de regata, eu botei aqui só por esporte. Tá bom, Muito bom. Tá. Ô, ô, Michel, conta para nós quem é o Michel, da onde é que ele veio, onde é que ele foi criado. Conta um pouquinho da tua história de vida para nós. Muito bem. Meu nome é Michel Gasparim. Eu tenho 50 anos. Eu costumo brincar que, apesar de não parecer, eu tenho 50 eu anos. Eu achei que tu tinha os 32, 33. É, obrigado. Eu obrigado. Também, eu... Aliás, isso foi combinado. Inclusive, <risos> vocês falariam isso no programa. né? Então, eu queria já agradecer de antemão essa delicadeza aqui. É, tenho 50 anos. É, eu sou natural de Flores da Cunha, uma cidadezinha do interior do estado, aliás, cidadezinha não, é a grande Flores da Cunha, né? que envolve ali o município de Caxias do Sul, é, Antônio Prado, São Marcos, todos os municípios aí que envolvem a grande Flores da Cunha. É, inclusive, meus pais moram até hoje lá, um abração para meu pai, seu, seu Ivo e a dona Rita. Um abraço, pessoal de Flores da Cunha. Um abraço. Eu tenho certeza que vai ter audiência em Flores Com da Cunha. Com certeza. E a melhor. É, sou natural de Flores da Cunha. Eu... Trabalhei em três empresas na minha vida. A primeira delas foi o Banco do Brasil, que foi uma escola extraordinária na minha vida. É, trabalhei por muito tempo lá. Eu sou um profissional que trabalhou durante muito tempo em poucas empresas. Depois passei quase 17 anos no Grupo Taurus, na divisão de ferramentas, uma empresa chamada Famacil Taurus, em Gramado. É, 17 anos trabalhando na empresa. E desde 2015, então, nesse mercado fascinante, que é o mercado imobiliário, e principalmente o mercado imobiliário de Porto Alegre. É, que é um mercado muito dinâmico, é, eu costumo dizer, e vocês conhecem bem esse mercado, é uma cachaça esse mercado, a gente trabalha sábado, domingo, Literalmente feriado. Literalmente é, é uma verdade? cachaça. É uma cachaça. É, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, e incrivelmente a gente gosta disso, né? a gente fica perplexo, então nós estamos no sábado, hoje inclusive é, um, é uma noite especial é, para a Melni, que nós estamos com um evento no lançamento, que é o, o Nilo Square Multistay. O evento está bombando, já me mandaram fotos do evento, né? Mas hoje eu falei que nós tínhamos um compromisso inadiável, né, Leandro? Que é. era <risos> estarmos aqui, a gente adiou algumas vezes, como e hoje seria inadiável num no, 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 no lançamento nosso. É, e, e é realmente um mercado fascinante. Então, uma história de, de três grandes empresas que eu passei na minha vida. É, e o que eu trago muito dessas empresas, assim, de maneira geral, é que as empresas com as quais eu passei, as equipes com as quais eu trabalhei, sempre é, tiveram uma característica muito, muito especial, que é uma característica de muito dinamismo e de muita entrega. Que é o que a gente precisa para construir uma carreira e construir uma performance dentro das nossas atribuições, das nossas funções. Sou pai de três filhos, né? um de 24 anos, que é o Pietro, um de 17, que é o Ryan, é... e outro pequeno, que é o Theo, de 7 anos, ainda um gato aí pelo meio do caminho <risos> para completar a família. E minha esposa, Raquel, que me acompanha aí há muito tempo nessa jornada e que muitas vezes tem que usar uma boa dose de compreensão, dada a nossa vida atribulada de mercado imobiliário, muitas vezes sem muito horário, sem muito dia, sem muito descanso mas é da nossa jornada. Sim, e ela, e ela entende bem e te acompanha, graças a Deus, então. E não tem jeito, não tem <risos> não jeito, tem não tem jeito né, né? né? Que Entendeu? bom, Raquel, parabéns é, aí pela... No primeiro momento foi difícil isso tudo, né? Até para mim, que vinha de um, de um mercado muito diferente, que era o um mercado de ferramentas, ferramentas manuais para construção civil, imagina vocês, desempenadeira, alicate, martelo, Sim. chave de fenda. É, 
que, era, que é basicamente um produto que se vende por, é, por necessidade. Ninguém compra, é, em tese, uma desempenadeira por desejo. Ninguém acorda no meio da noite e diz, nossa, que vontade de comprar uma desempenadeira. <risos> né? é. Você já fez isso, Vinícius? Você acordou na metade da não noite? Não me lembro, não. Hein? eu não me lembro. Hein? Um ponteiro, uma talhadeira, nossa, eu tenho vontade de comprar um formão sete oitavos. Não, né? Você eu não acho não que tem. eu cheguei a sonhar uma noite com isso, mas depois passou. <risos> mas que alguém estava batendo em ti é, com uma é. talhadeira, um formão. <risos> Ninguém em sã consciência acorda no meio da noite, no sábado à tarde, assim, nossa, que vontade de comprar um martelo. É né? Em tese, não. Então você vende, vende um produto que é um produto de, de necessidade, que as pessoas compram por necessidade para consertar algo, para um produto que é de desejo. Né? O imóvel é um produto de desejo, o imóvel Sim. é um produto de sonho, o imóvel é a realização de uma vida. É, muitas vezes as pessoas não se dão conta quando estão comprando um imóvel, não se dão conta do óbvio que elas podem passar, Lerrana e Vinícius, uma vida dentro do imóvel que elas estão comprando. Muitas Cê, vezes é exatamente isso. Que loucura isso. isso. É, 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 é impressionante como a pessoa, ela, ela muitas vezes resume num momento de negociação uma vida que ela vai passar dentro do imóvel. Pode ser que não, e a gente deseja que não, que ela compre um e depois compre um melhor, e depois compre outro melhor. Mas o que pode acontecer é que aquele momento de decisão ela pode ter levado... É, é, alguns segundos numa tomada de decisão que ela pode passar a vida inteira dentro daquele imóvel com a sua família, com a sua parceira, com seus filhos. Sim. Então, como é importante essa tomada de decisão de um imóvel? E, às vezes, de um investimento. Quais são os critérios que a gente usa para comprar um imóvel? Então, é, é um mercado fascinante, assim, muito difícil de mapear. Quando a gente olha, assim, de maneira geral, o mercado de Porto Alegre, a gente brinca assim, meu Deus, olha só, quem é que concorre é, conosco? Assim, o mercado inteiro. Você tem 70 mil ofertas no mercado imobiliário de Porto Alegre e você não consegue mapear muito bem onde é que está o concorrente. E para quem toma uma decisão de imóvel, tem tantos fatores importantes que precisam ser levados em consideração. Exato. Porque é uma decisão, muitas vezes, da vida que você vai passar dentro do imóvel. Com certeza. E, Michel, me diz uma coisa. Quando a pessoa está em dúvida entre locar ou adquirir um imóvel, as pessoas, tem muita gente que eu ainda vejo falar assim, não vale a pena comprar um imóvel. Sim. Não vale a pena adquirir, é melhor alugar, é mais barato. Tu Sim. concorda com isso? Eu não concordo. E esse, e esse é o paradoxo da disciplina financeira. É, se você é uma pessoa extremamente disciplinada financeiramente, talvez até isso é, fizesse sentido. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Vocês gostam de boleto? Você gosta de pagar boleto? Não. Não. Ninguém gosta de pagar boleto. A nossa vida já é pagar boleto, né? <risos> e a gente paga sem gostar. Exatamente. É, é, na verdade, isso aí, boleto? né? A gente, a gente, por que, que a gente paga boleto sem... É verdade, eu não tinha pagado boleto. Paga boleto por necessidade de pagar boleto. necessidade, né? Ninguém gosta de pagar boleto, mas é, eu, eu, eu cresci ouvindo falar, poxa, eu preciso de um boleto para pagar. E as pessoas falam, é um paradoxo da felicidade. Sim. E ninguém gosta de pagar boleto, mas as pessoas falam, mas como eu preciso de um boleto para pagar? Porque, na verdade, aí eu vou fazer a conexão com o aluguel é versus com... É a responsabilidade né? financeira, certo? Quando você... E aí eu vou fazer um cálculo financeiro que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Quando você vai contrair um, um financiamento é, da, da Caixa Econômica Federal, do Banco Privado para Financiamento Imobiliário, hoje você paga juros na, taxa, na casa de 9% ao ano. 9% ao ano porque hoje nós estamos com uma Selic na casa de 13%. Então 9% hoje você contrata um financiamento imobiliário. Até o ano passado nós tínhamos financiamento imobiliário na casa de 7% ao ano. Certo? 7% ao ano foi o, foi o piso que nós tivemos de financiamento imobiliário, excetuando o segmento Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, que, aliás, né, a mudança de nome é fenomenal. Né? Sim. Mudou o nome. Nós estávamos já acostumados a falar que a Minha Casa Minha Vida agora é Casa Verde e Amarela. Então, vamos lá, vamos de novo. Excetuando o Casa Verde e Amarela, o financiamento imobiliário, é, o piso dele foi 7%, 6,90%. Agora, com a Selic a 13%, o financiamento imobiliário foi a 9%. Quando você contrata uma locação, você vai contratar um imóvel, eu vou citar um imóvel da Mel, que a gente tem muito presente. Você contrata uma locação de um imóvel com infraestrutura na casa de 500 mil reais, que ele custa 500 mil reais, um imóvel com infraestrutura hoje é, é grande como os nossos, você não vai encontrar uma locação é, na maturidade seis meses, depois que passa a carência, inferior a 3 mil reais. Quando você olha essa locação, você tem uma taxa sobre o valor do imóvel na casa de 0,6% ao mês, que vai te dar algo em torno de 7,5% ao ano. A taxa de financiamento imobiliário hoje é 9%, então você vai falar, mas então é 1,5% ao ano, eu estou economizando 1,5% ao ano. Você não está economizando. Porque quando você contrata um financiamento imobiliário, você adquire algo com financiamento imobiliário que você não adquire com aluguel 
que é disciplina financeira. Você olha para a sua, sua aquisição e você olha aquele montante de saldo devedor que você contraiu com o banco e você se disciplina financeiramente para a quitação daquele imóvel. Então aquela diferença de hoje, esse spread de 1,5%, ele acaba na disciplina financeira. Isso hoje, porque daqui a um ano é insustentável, nós vivemos no, no, no país com uma Selic de 3,75%, não, é, não há sustentabilidade econômica. A Selic vai recuar e a taxa de financiamento imobiliário também vai recuar. E ela vai vir para casa de 7,5% ao ano. Aí eu pergunto para a pessoa que hoje é, tem a condição de dar uma pequena entrada no imóvel, se não vale a pena você ter 7,5% ao ano para o seu imóvel próprio, do que você ter 7,5% ao ano no imóvel alocado. Com disciplina financeira, isso é dado estatístico da Caixa Econômica Federal, dado estatístico. Apesar das pessoas contratarem 30 anos de financiamento imobiliário, que são lá é, é, 360 meses, você é, 20 anos, é, não, são 30 anos, 360 meses, apesar das pessoas contratarem 30 anos, o prazo de liquidação média do financiamento imobiliário, vocês chutam dizer quanto é? Não, olha, eu ia dizer, não sei, uns 25 anos... É, tu chuta, Alejandra. 30 anos. É, o prazo de liquidação média do financiamento imobiliário, segundo a Caixa Econômica Federal, é de 8 anos. Nossa. É de 8 anos. Então a pessoa uhum. contrata e vai de encontro exatamente o que eu estou falando. A disciplina financeira da pessoa, ela vai regrando o comportamento para a liquidação. Então, se você não tem aquela necessidade financeira, o que se faz com o 13º salário? O que você faz com o bônus que você recebe? O que você faz com a herança que você recebe? Se você não tem aquela conta para pagar, você faz uma viagem, que também é legal, você troca de carro, que também é legal, mas você não usa isso para sua construção patrimonial. Essa é a realidade nossa como brasileiros e indisciplinados financeiramente. Então, é você troca 7,5% do que custa para você uma, uma locação por 7,5% de um financiamento imobiliário que você vai se disciplinar para quitar antes. Então, eu, eu não sou partidário desta ideologia de que, ou dessa ideia, não ideologia, de que você simplesmente é, não vai se descapitalizar. Não, você está trabalhando com o dinheiro do banco. É justamente o contrário. Usa esse dinheiro do banco para contratar um imóvel. E aí tem um outro fator que eu queria chamar muito a atenção. Porque eu estou falando só de comparação direta entre locação Sim. e financiamento imobiliário, certo? Sim. Eu estou usando taxa de locação, 7,5% ao ano, versus taxa de financiamento imobiliário, que hoje é 9%. Mas tem um fator que eu, não, que eu não falei, que é a tua valorização patrimonial. Ao longo do tempo... Não existe imóvel, tijolo sobre tijolo, ao longo do tempo, que tenha atributos básicos que se desvalorize. Não existe. Você pegar um longo período de tempo de 10 anos, por exemplo, ou até menos 5 anos, quando você compra um imóvel daqui a 5 anos, o imóvel vale mais. Historicamente, só valoriza. ele só valoriza. Pode ser que tenha um período que ele valorize menos. Muitas vezes eu vejo o consumidor errando, é, querendo comprar e revender imóvel rapidamente. Até acontece, você compra numa oportunidade, mas normalmente o imóvel tem uma maturação. Então, se você olhar historicamente, você tem gráficos né, que mostram que momentaneamente você pode ter desvalorização do imóvel, mas ao longo, ao longo do tempo não há como, é inexorável esse processo de valorização do imóvel, não tem como porque nós vivemos num país que existe processo inflacionário esse ano o tijolo é mais caro do que o ano passado e assim será então eventualmente a macroeconomia está deprimida então o preço de imóvel fica deprimido mas é muito momentâneo é muito momentâneo, quem faz bons negócios quem compra imóveis bem localizados quem compra imóveis com bom atributo quem compra imóveis com bom memorial que não tem os vícios pós-obra é impossível você, ao longo do tempo, imaginar que você vai perder dinheiro naquele imóvel. Às vezes, precisa de um pouco de tempo maturar. Então, quando você coloca a valorização patrimonial sobre a taxa que você está pagando na locação, então você pode ter, você está pagando 9% ao ano e na outra conta você pode chegar a 13%, 14% ao ano. Então, essa conta financeira, até hoje ninguém me mostrou de fato como é que ela fecha, porque para mim ela nunca fechou. Quando você coloca a valorização patrimonial mais a conta que você paga de locação e faz um comparativo com o financiamento. É sempre pior a locação é, do que a variação patrimonial mais taxa de juros. Essa, essa é a Exato. conta que eu faço. Depois eu vou pegar um recorte disso aí, tudo que ele falou. Eu tenho uns dois <risos> ou três clientes para encaminhar isso aí. Eu acho que está tudo resumido. A gente já, já deu. Uh, e falando de... que Nós estamos falando agora de locação ou a compra, né? Uhum. Uh, queria entrar um pouquinho no nosso programa que nós temos também dentro da Melnick, né? Que tem da locação reversível. Para te falar um pouquinho... 
da locação Perfeito. reversível para nós. Porque qual é o problema, né, Lerrana, Vinícius e, e, e espectadores aqui do Papo RS, quando você vai comprar um imóvel? Muitas vezes é a poupança, você não tem a poupança. É o imóvel a custo... entrada, A né? entrada, a famosa, famosa entra... entrada. <risos> Cadê a entrada, não, né? Não dá para vir comprar sem ter entrada, não? Eu já escutei então... muito isso, eu já é. escutei muito. Eu não tenho dinheiro para entrada, certo? Então como é que a gente resolve isso? Primeiro, que nesse momento aqui tem muitos bancos que financiam até 100% do valor do imóvel, porque os imóveis estão com preços desidratados. Então é, é, é é, não estou dizendo que é a maioria, mas 100% existem casos, 90% existem casos. E hoje existem inúmeras formas de você compor a entrada. Né? Tem o carro, tem aquela dação, tem o FGTS, tem a herança que você está recebendo, tem muitas formas de você compor a entrada. Mas se você não tiver a entrada, como é que você faz? O melhor que tem um programa que se chama Locação Reversível, onde você, você loca comprando. Essa, essa é, talvez, eu vou arriscar dizer que é provavelmente o um modelo de locação do futuro, né? Você está locando? Eu também aposto nisso. Hein? Não é? Porque Sim. você quantas vezes? Eu, eu fui um locatário de, de imóveis no passado e aí você muitas vezes você loca o um imóvel você, porque você não é porque você não quer comprar você loca o um imóvel porque você não tem a certeza. Né? Tem esse, você não tem a poupança aí, e não tem a certeza. Essa ideia de viver a experiência ah, né? é, é demais. Exato, aí você vai. E aí você vai e diz assim, não tenho certeza desse lugar e também não tenho, não tenho o ato, não tenho a entrada. E aí você vai e você se apaixona pelo lugar. Aí você quer comprar um imóvel. Pelo imóvel, pela infraestrutura, por tudo que oferece. A, a tua vida toda se estabelece no entorno é, de onde você mora, é a padaria, é a estética, é o pet que você usa, é a escola do filho que você, que você adorou. E de repente você se vê amarrado aquele imóvel locado. Aí você quer comprar um outro imóvel no empreendimento, não tem. Né? E aí você já tem um círculo social no empreendimento, o seu filho já tem círculo social no empreendimento. E aí você fica, muitas vezes, de mão atada, tendo que ficar no imóvel locado. Bom, o programa da locação reversível, ele elimina um monte de problemas como esse. Porque é verdade também que você pode não se adaptar ao imóvel locado e você queira mudar. E é isso está isso contemplado, eventualmente, no modelo. Mas se você quer ficar com o imóvel, esse é o grande, a grande sacada. Você pode ficar no imóvel, você loca o imóvel, e você usa 100% dos valores pagos como entrada. Então você fica 12 meses, 15 meses, 18 meses, o período de contrato tem 30 meses. E você pode fazer a opção de compra do imóvel a qualquer momento usando 100% dos valores pagos, que é a entrada que você teria que dar e financiar e financiar o resto com o banco ou com a própria Melni. Então tudo que foi, foi pago é o cashback, praticamente que volta. 100%. 100%. Inclusive o que poderia, eventualmente poderia descontar a taxa de administração da locação. Não, é 100%, incluindo taxa de administração. Se você pagou 1.500 de aluguel vezes 12, que dão 18 mil reais no ano. 18 mil reais no ano. Imagina, imagina eu fico pensando se nós temos empreendimentos, por exemplo, na, é, o link de Teresópolis, que é ali na, 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 na Parício Borges, na, em cima de um shopping Bourbon. Sim. A gente tem imóvel para alocar lá de um dormitório por R$ 1.300, R$ 1.400 hoje. É, um imóvel que hoje custa R$ 290 mil. Reais, na, na, na base você tem um shopping. Uhum. Você tem um shopping do Bourbon. Daqui a, a, a 12 meses você vai ter uma poupança de R$ 18 mil. Reais. Daqui a 30 meses você tem uma poupança de quase 50 mil reais. É que quando a pessoa aloca, ela não se dá conta do tempo. Ela vê a conta no mês, 1.300, 1.400. Quando você multiplica por 30 meses, você faz uma conta de 50 mil. 50 mil é 20% do valor do imóvel. Sim. E você pode usar isso como ato na entrada do seu próprio imóvel. Ao invés de você estar tá pegando esses 1.500 reais, 1.400, e jogando todos os meses no lixo, você vai para um imóvel e constitui a poupança desse imóvel para você adquirir ele lá na frente com uma poupança de 50 mil. Mas sabe o que você está me dando, me, me, me dando, me dei por conta de uma coisa? Imaginar que quando chegar lá no trigésimo mês, você não queira ficar com o imóvel. Você tem uma poupança de 50 mil, você chega para o amigo e assim, você não quer comprar esse imóvel? Eu tenho 50 mil aqui na mesa. Você me paga parte desse valor uhum. e eu te dou meu crédito. No final, ainda você pode ainda negociar essa poupança que numa locação convencional você não teria. Então, eu acho que o programa ele, ele elimina o problema da entrada, né? é, ele elimina o problema da dúvida, porque você às vezes tem... E elimina o problema de você estabelecer uma vida 
ao entorno do empreendimento, querer adquirir e não conseguir lá na frente, porque não tem unidade, não está disponível. E o mais interessante, para quem está nos assistindo, eventualmente vai dizer, ah, mas aí vocês colocam um preço de compra surreal, o preço de locação é surreal, é impagável. Não, o preço de compra ele é estabelecido no ato da locação. Então, se você está agora, e ele é corrigido por IPCA, agora comprando imóvel, daqui a três anos, você tem um preço de compra já estabelecido. E sabe o que pode acontecer nesse período? O preço de imóvel pode disparar, porque nós estamos com o preço de imóvel desidratado. E ainda você pode ter ganho no preço de imóvel, claro. se ele for acima de PCA no período. Então, é um programa, é, no mês passado, a empresa alocou quase 50 unidades nesse modelo. E a gente não tem tantas unidades à disposição. Sim. É um programa que está ganhando muita força. Ele não é um modelo, é, é, ele não é um modelo que surgiu no Brasil. Esse modelo já existe de forma muito estruturada em países de primeiro mundo, como Estados Unidos e países europeus. Só que a gente traz aqui para o Brasil um modelo dentro da Melo que, que ele tem alguns requintes de crueldade para não deixar o cliente não fazer negócio. Então, vamos resolver o problema de quem quer morar <risos> aí. Vamos resolver. Resumindo, vamos resolver. não tem mais desculpa para aquele cliente que ele está acostumado no aluguel, mas gostaria de comprar um imóvel, não tem mais desculpa. Se procurar esse modelo locação reversível, é possível. Isso. Você que estava arrumando desculpa para não comprar um imóvel, <risos> agora, <risos> agora acabou. Agora, agora é. acabou. Nós vamos dar um jeito nisso. Ô, ô Michel, é. uma... e uma pergunta assim, ó. Vamos, vamos agora pra, pular para uma outra parte. O cliente que ele está indeciso e ele não sabe como escolher o imóvel dele. É. O que a gente escuta muito, a gente que vive assim no, no mercado imobiliário, a gente vai, enfim, frequenta convenções, frequenta palestras, enfim, e a gente tem por hábito ouvir algumas vezes, o que importa é só localização. Né? Localização, é da localização, localização é. e o quê? Posição solar. É. Não, e localização. E localização. <risos> quando eu, é, quando os três palavras. Nossa, eu vou falar, eu vou, eu vou falar, eu vou, eu vou, eu vou falar uma coisa assim. Que é, 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 é óbvio que não é isso. Quando eu entrei no mercado imobiliário me falaram isso, eu fiquei impactado. Mas é só isso mesmo. É evidente que não é isso, né? Senão não venderiam imóveis em bairros não, é, não tão nobres. Sim, é, é, concordo. É, a questão é, é um tripé básico que você tem. É na compra de qualquer imóvel. Eu queria desconstruir isso e depois nós vamos construir o preço por metro quadrado, né? Que é outra desconstrução. É outra. Ô, oh, gente, que é isso? Assim, ninguém compra. Vocês querem comprar um carro por metro quadrado? Você chega numa concessionária e diz assim: eu quero comprar um HB20. Ah, <risos> Michel, pessoa... se eu te falar que eu quase falei isso para um cliente ontem. Não foi? Eu disse assim: qual Ela é o não preço falou... por metro quadrado do HB20? Ela não falou porque o carro dele era um HB20. Ela... Não, não vamos falar o exemplo. Né? Mas... É, esse é o ruim da é um gente ir na para... convenção. É, exatamente. É um, é um, é um parâmetro. É um parâmetro. É, ele, ele, não, ele, ele é um parâmetro, mas ele não pode ser usado como Sim. único parâmetro, né? Porque aí se o cliente parametriza, ele está tomando uma decisão errada. Porque é, se você pega um, um imóvel sem infraestrutura, tudo bem você comparar um imóvel sem infraestrutura, um imóvel com infraestrutura por metro privativo, não se comparam isso. É, é, ainda a gente não tem um regulador de preço no mercado imobiliário, mas em sã consciência, ninguém entra no imobiliário de carro, por exemplo, da BMW, e fala assim: eu quero comprar uma BMW 530 e, e a pessoa fala, olha, hoje a BMW 530 está 670 mil uhum. reais. Fala, ah, que loucura. Né? O metro quadrado está muito tá caro. muito caro <risos> esse metro quadrado da BMW. <risos> você não faz. Mas por quê que você fala isso? Você que tem loucura. que olhar uma série de atributos. Que loucura isso. A pessoa nem... Quando ela entra no imóvel, assim, a coisa mais engraçada é quando a pessoa entra com esse argumento de cara. Sim. Assim, é um negócio um pouco, é um pouco, é um pouco estranho, porque... Você tem que considerar uma série de coisas antes de entrar no metro quadrado. Por Com exemplo, certeza. memorial descritivo. As pessoas não se, não se dão conta do tipo de vidro que está sendo empregado. Se é um vidro o simples, acabamento. o acabamento, vidro simples, duplo, duplo laminado, duplo com PVB, é, duplo com câmera de ar. Ele não está não tá ligado no, no, na espessura da laje técnica. Se tem manta acústica, se não tem manta acústica. Então ela vai na, na presa do metro quadrado. E, aí, e ali, voltando para a questão do que é importante na hora de comprar um imóvel, quando a gente começa isso, antes de chegar neste valor final, você precisa entender uma série de situações. Né? E, 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 o, e o conjunto básico, o conjunto básico, é, 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 o tripé básico para a escolha de imóvel é localização, 
localização e localização não mentira <risos> não, 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 é não, agora eu... não, não, é, não, 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 um pouco confuso, não, não, existe um tripé básico que é localização, preço e produto, certo? Esse é o tripé básico, certo? Se não, se não, eventualmente nós não venderíamos imóveis no bairro Teresópolis, porque ele não é um bairro nobre, mas ele é um bom bairro, Sim. então nós só venderíamos imóveis no Bela Vista, no Bom Serra, no Petrópolis, que são os bairros, ou no Moinhos, que são os bairros é, mais valorizados de Porto Alegre, não, existe venda também no Teresópolis, existe existe vendo no São Sebastião, no Lindóia, que é um baita bairro ali da Zona Norte. Uhum. O que, que você considera quando você compra imóvel? Você sim precisa considerar a localização, para entender a segurança, para entender o quanto aquele bairro paga é, por aquele imóvel. Você precisa entender o produto. E quando eu falo produto, você precisa entender várias coisas de produto, como, por exemplo, a infraestrutura que o produto está entregando. Aí você olha assim, aqui eu tenho nesse bairro, no mesmo bairro, um imóvel e tem uma piscina. Qual é o tamanho da piscina? Ela, ela é uma piscina aquecida, por exemplo? É uma piscina de pastilha ou é uma piscina de fibra? Ou uma, ou é uma piscina de, de é, granito, como nós entregamos nas nossas? Que tipo de piscina é? Que tipo de motor tem embaixo desse capô? Se eu vou comprar um carro 1.0, é um preço. Eu compro um carro 2.0, que tipo de motor? Que tipo de acabamento tem o empreendimento? Ele tem base pastilhada, não tem base pastilhada? Mas por que importa? Porque fica mais bonito, porque base pastilhada te dá menos é, manutenção. manutenção né? Que tipo de pintura é? É autolimpante ou é uma pintura comum? Porque se não for autolimpante, daqui a dois anos, meu amigo, você vai ter que botar dinheiro para colocar é, no condomínio. Os equipamentos que, que, é, que o incorporador está entregando, são equipamentos, ele está entregando equipado, por exemplo, um salão de festas? Ou você, quando entrar, você tem um aporte necessário para botar o equipamento? Ele tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado? Tem espera para aquecimento, não tem espera para aquecimento? Então, quando você precisa avaliar o produto de maneira geral para poder tomar uma decisão. E, por fim, você sim tem que considerar o preço dentro do produto que você está olhando. Nós temos empreendimentos dentro da Melna que a gente entrega 22 metros de infraestrutura por apartamento. O apartamento tem 80 metros e 22 de infraestrutura relativa. São 15 mil metros de infraestrutura que a pessoa tem à sua disposição. E aí, muitas vezes, a pessoa vem e diz mas o teu preço por metro quadrado de área privativa... É mais é. caro. Mas o que, que eu faço com essa infraestrutura de 15 mil metros? Até para manter depois Exato. tudo. Exato. Né? Como é que a gente tra tra trabalha isso? Então, produto, localização. E, e quando a gente olha é, o conceito preço, quando a gente fala de produto, insolação, número de vagas que você tem. Qual é a qualidade de entrega do estacionamento da garagem? Como é que é esse estacionamento? Né? Uhum. É, como é que você transita dentro desse estacionamento? Onde que a gente elabora um produto na Melnick? A gente pensa hoje no fluxo do, 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 é, do, do usuário. Como é que ele desce do carro? Como é que ele acessa? É legal esse trajeto? Não é legal? É fácil ou não é fácil? Então você tem um conjunto de fatores que a gente precisa mostrar. Mas tem um detalhe interessantíssimo na, na escolha que eu vejo de forma recorrente acontecer com quem está comprando um imóvel. E isso aconteceu com um amigo meu essa semana. Muitas vezes o consumidor de imóvel, ele, ele está procurando um imóvel ou está balizando a sua compra de acordo com as suas experiências pessoais. Uhum. Certo? Uhum. É natural que a gente tome este tipo de decisão. Certo? Como consumidor de qualquer coisa. Sim. Certo? É, te, é, é normal que eu vá comprar um carro baseado nos meus conhecimentos. Não é verdade? Eu tenho um conhecimento parco de automóvel ou de qualquer outra coisa que eu, vá, que eu vá comprar. E aqui tem um detalhe que é fundamental do trabalho do corretor de imóveis, que é mostrar para o cliente coisas que ele não sabe, porque ele não tem o conhecimento necessário. E muitas vezes o cliente ele tem uma restrição a ouvir, ele não tem uma escuta ativa. E eu vejo isso acontecer de forma recorrente, aconteceu comigo agora, no último dia. Eu falei, olha, eu tenho imóvel. Você não tem interesse nesse tipo de imóvel. Mas o imóvel tem isso, 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 isso. Ele falou, top. Né? Uhum. Já mudou, já está quem sabe. E aí eu mandei fotos do empreendimento e ele falou, quero ver. É, ele está baseando uma, um processo de decisão e muitas vezes nós somos assim como consumidores, assim, da negativa, do não. Sim. Primeiro eu falo não, depois eu vou ver o que tu quer me ofertar. E muitas vezes, quando a gente condiciona um negócio para o cliente, é no sentido de ajudá-lo na tomada de decisões. Porque se você tem filhos, por exemplo, de dois anos, três anos, quatro anos, o seu filho vai ter uma vida diferente no empreendimento com infraestrutura e você vai ter uma vida diferente. Você vai ter uma vida diferente. Ô, ô Michel, isso aí que você está falando... Certeza. É bem verdade, a gente também, a gente se depara, não se depara com isso aí, né? Sim. Uma das perguntas, quando a gente faz isso aí mesmo, que a gente está oferecendo... Eu vou usar um exemplo de um produto que, que a gente teve agora há pouco tempo aí, uma negociação. O Gol Cidade Baixa. 
um empreendimento excelente, muito bem localizado, com infraestrutura também, top. Só que para a gente poder passar para o cliente a ideia da infraestrutura, ele dizer, tá, mas infraestrutura, tudo isso, mas, mas tá, mas e aí? Mas e aí? A gente, até a gente entender isso aí que tu está falando, de poder passar todo esse encantamento para o cliente, Há, ah, sim, uma, uma resistência um pouco para quem nunca entendeu sem a dúvida. ideia da infraestrutura. Quem nunca morou com a infraestrutura. Pois é. E a gente gostaria, então, que tu explorasse um pouquinho mais a questão de... Da, como a gente já havia conversado antes, que tu disse assim, uma infância com infraestrutura sim. é diferenciada. Uma infância é feliz. Uma infância feliz e uma vida feliz para o casal, porque o filho desce para a infraestrutura <risos> desce, e o casal pode o viver... Desce, o casal só... um pouquinho feliz. Vocês querem salvar o relacionamento, adquiram um produto com infraestrutura. Exatamente. Por isso, mas você tem filho de 5, 6, 7 anos. Façam isso para o bem do relacionamento de vocês. Daqui, Michel Gasparim, consultor de relacionamentos, inclusive. Olha aí, viu? É, é, a gente... Eu, é, é incrível, assim, você muitas vezes fala com o com um consumidor de, de imóveis, com o um cliente que está na mesa, ele fala, não vou usar a infraestrutura. Hum. Eu, a gente tem que parar para pensar um pouquinho nessa frase, assim, você não vai usar a infraestrutura, como assim? Não vai usar a infraestrutura, você não vai usar piscina no verão. E eu tenho um vídeo que eu fiz no Grand Park Lindóia, que é, é talvez um dos, dos empreendimentos mais disruptivos, talvez o melhor da Zona Norte, tem 10 mil metros de infraestrutura, Sim. né? E ali eu coloco 1.500 momentos de vida que você não teria se você não morasse num prédio com infraestrutura. Eu vou dar um exemplo básico. Se você tem uma academia num, num empreendimento, você vai usar a academia. Eu não tenho nenhuma dúvida. Não sei quanto você vai usar. Se você está no sábado à tarde, no domingo de manhã, você quer dar uma caminhada, você quer dar umas paradas, você chega mais tarde do trabalho, a academia está lá disponível, limpa e higienizada, você vai descer e vai ter o seu momento dentro da academia. Eu gosto de academia. Então você vai ter ali momentos que você não teria. Mas eu tenho uma academia, eu, eu frequento uma academia. É diferente você ter uma academia 100% da sua disposição em qualquer horário. Mesmo que você frequente a Smart Fit, a Body Tech ou, ou outras academias, tem aquele dia que vai estar tá fechado, aquele horário que você vai querer ir, a sua academia está fechada e você desce, está na base do empreendimento. O seu filho, eu tenho um filho de 7 anos e, e a, recentemente a gente é, aventou a possibilidade de nos mudarmos. Assim, teve uma crise. É, eu preciso explicar para ele que vai ser daqui a dois anos. Porque ele tem... Ele contou nos dedinhos das, das mãos, <risos> né? Nove amigos dentro do condomínio. Se você não tem infraestrutura dentro do condomínio, como é que uma criança faz nove amigos? Batendo de casa em casa? Não. Eles se encontram no playground. Eles, eles se encontram na quadra para jogar futebol. Eles se encontram na quadra para brincar de pique-esconde. Na minha época era só esconde-esconde. Agora é o pique-esconde, o pique-bruxa. É um monte de outros nomes que a gente não conhece. Ele desce. Quando ele chega da escolinha dele, ele tem sete anos. Agora, inverno, fica mais difícil. Mas no verão, ele desce às seis horas, seis e meia, quando ele chega. e fica até às nove horas brincando. Eu tive uma infância assim em Flores da Cunha. E foi uma infância muito feliz. Foi uma infância muito saudável. Se você não tem isso dentro do seu empreendimento, o seu filho chega da escola, sobe para o seu apartamento e vai para o videogame. É isso que acontece ou vai é assistir verdade. o streaming dia inteiro, o dia inteiro? Videogame, computador e deu. Ele desce, ele brinca, ele joga bola, ele brinca de esconde-esconde, ele joga ping-pong, ele joga fla -flu, na minha época, pebolim. Ele se diverte. E você tem os seus momentos também dentro de casa. Então, e aí os amigos chamam ele para descer e ele tem um círculo social dentro do condomínio. Eu, na minha, na, na, na minha infância, na cidade pequena, o meu círculo social, meu condomínio era, falei, é uma cidade pequena. <risos> Mas hoje você tem condomínios que são verdadeiras cidades e são, Pode vir muito, e são muito, são muito legais de conviver. Então, a infância dentro de um condomínio uma de Uma pizzazinha pra Olha só ti. que maravilha, hein? Pizza da Salve é ótima aí, pessoal. Muito bem, muito obrigado, hein? Que espetáculo. E, 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 essa, e essa, é, essa possibilidade que a infraestrutura te oferece, muitas vezes o, o, o cliente, ele não conhece porque nunca viveu. Esses dias eu estava no meu condomínio, sentou uma... Eu estava lá no playground no verão, aqui sentou uma família nova que tinha chegado no condomínio, assim, nós não tinha A gente conhece, obviamente, os vizinhos, uhum. sentou... E ela, a, ela tinha dois filhos, um, um filho de oito anos e um filho de cinco anos. E ela, e ela falou algo muito importante. Ela falou, nós tivemos muita resistência para vir aqui para o condomínio. É, porque nós morávamos numa casa. E a casa tem aquele... A casa é grande. A casa, casa é, é o pátio. É o pátio. Né? E a gente ficou com muita dúvida de vir para cá, de mudar uma casa de rua para um condomínio. E ela falou, se nós soubéssemos que a nossa vida ia se transformar tanto 
com infraestrutura que nós temos aqui, nós tínhamos feito essa decisão há 10 anos atrás. Os nossos filhos brincam, eles têm amigos, eles têm espaço. O nosso pátio é muito maior do que nós tínhamos em casa. <risos> que pátio é esse? Às vezes é um pátio de 5 por 5. É, é, é legal a casa. É, e aí entra num outro tema, e esses dias eu li uma reportagem muito interessante, que é como a vida do idoso se transforma num condomínio de infraestrutura. Porque você está lá dentro, você está seguro, seu filho está seguro. É, você tem momentos que você não teria Sim. que não fosse num condomínio de Dá infraestrutura. Dá para descer, tomar um chimarrão também, fazer amigos. Muito! Né? Então como é, que, como é que você pode dizer não vou usar ou a infraestrutura não, não importa para mim? Você não viveu essa experiência. Por isso que eu falo lá no ponto do início, como o corretor de imóveis ele é importante para mostrar algumas coisas. Pode ser que o cliente, de fato, ele tenha outras percepções pessoais a respeito disso e a gente, obviamente, sempre vai respeitar. Sim. Mas a gente tentar mostrar algumas coisas para o cliente, muitas vezes o cliente é, ter, de fato, é, a vontade de nos ouvir e, e conseguir, através das informações que nós estamos passando, tomar a melhor decisão para a vida dele. Porque repetindo uma coisa que eu falei no início, às vezes é imóvel da vida. Você vai é. passar a vida inteira dentro do imóvel. É verdade. Eu acho que agora vamos dar uma pausa para falar dos apoiadores. Claro. E, e o Michel claro, fica à vontade. vontade. É exatamente para isso que eu vou dar essa Maravilha. pausa também. Então tá, falando aqui da apoiadora Acmos, o pessoal ficou curioso para saber, porque eu falei do programa passado, uh, sobre o colágeno. Daí eu vim aqui então hoje falado um dos meus segredinhos. Todos os dias de manhã eu tomo colágeno da Acmos. Bem simples para mulherada. Ó. Tenho aqui o, o scoop. É só botar um scoopzinho na água, meio copo d'água, mexer e tomar. Todo dia de manhã. Chama o pessoal ali então no WhatsApp, no número 519-9842-6767 e vocês vão ter todo o portfólio de produtos ali. Vai. Acmos, a empresa que cuida de você por inteiro. Vamos falar então da Melnick. Tu que está pensando em comprar, investir e, enfim, tu que quer fazer uma boa aquisição nesse ano, tá a Melnick aí com um portfólio vasto, como hoje nós estamos vendo aí com o nosso convidado, não tem mais desculpa para te não adquirir o teu imóvel, seja para investimento, seja para moradia. E o telefone vai aparecer aí embaixo, é o 51 99665 3574. 51 99665 3574. Melnick, muito mais que morar. Então vamos dar sequência, eu... Michel. Mas eu não poderia deixar de falar nesse momento aqui. Lerana, me empresta um pouquinho claro. o colágeno aqui, por favor. <risos> Olha aqui, ó. O colágeno, né? ele deveria ser. A mulher deveria ser obrigada por lei a tomar colágeno. Por lei deveria tomar colágeno. Olha aí, mulherada, ó. É o Michel falando, sou é, eu. Não, deveria <risos> tomar por lei. Eu conheço muito colágeno. Primeiro porque eu tomo também. O homem deveria tomar também. Mas a mulher deveria to tomar colágeno por lei. A mulher tem uma situação muito específica relacionada à pele. Você diz, por que, que eu entendo desse negócio aqui? Porque eu tenho um irmão que é engenheiro de alimentos, tem uma loja de suplementos também. E quem está aqui em Porto Alegre tem que comprar. É Acmos? É Acmos. Acmos. Procura, porque... Tem que tomar. A mulher, determinada, depois de um determinado momento, é natural. Vai perder. Que ela Andorinha. vai perder mais. Ela, o homem tem mais testosterona. Ele consegue manter algumas condições fisiológicas diferentes da mulher. A mulher deveria tomar colágeno por lei quase que a vida inteira. Para poder preservar é. pele, ossos e cabelo. Cabelo, e unhas. unhas. É. Falam, o pessoal fala a partir dos 25 é de lei, que nem tu tá falando. É a partir dos 25 anos. Deveria ser obrigatório por lei. <risos> então tá bom. Ô, Michel, assim, Obrigada ó. pela tua. Ah, com viu? certeza. É, ele falou aqui agora, deu um depoimento, né? Que depoimento. colágeno ele também é consumidor, viu? Um consumidor de colágeno. <risos> ô, ô, Michel, nós gostaríamos que tu falasse, agora que a gente tá falando sobre todo norteando os imóveis, enfim. Tem um novo conceito de imóvel que está sendo lançado pela Melnick, agora como tu tinha começado a falar, o conceito multistay de um empreendimento magnífico na Nilo Peçanha. Sim. Nós gostaríamos que tu falasse um pouco desse Sim. produto para deixar as pessoas a par do que, que a Melnick está fazendo de revolução no mercado imobiliário. Certo. É, primeiro eu queria é, contextualizar, porque o, o conceito multistay não é um conceito é, da Melnick, mas é o primeiro em Porto Alegre. Ele é um conceito hoje muito, muito, muito usado, muito usado em países mais estruturados como os Estados Unidos. Né? Você vai para Miami, por exemplo, você tem lá o, o Santo Regis, por exemplo, que é um conceito multistay. Você tem o Aqualina, que é um dos, dos é, conceitos multistay mais interessantes ali da, é, de Miami, que agrega o serviço hoteleiro 
não só o serviço de hospedagem, mas o, o serviço de hospedar. E a gente tem uma diferença. O serviço de hospedagem é aquilo que, que o hotel presta para você como investidor. É um serviço de hospedagem. Ele presta para você como investidor. Você não precisa se preocupar em hospedar. Então, eles prestam o serviço de hospedagem, de gestão da hospedagem, de gestão da locação e de gestão de receita. E... O serviço de hospedar para o hóspede. Ele, o hóspede recebe um serviço extraordinário. E nesse conceito multistay, que normalmente quando você tem um empreendimento, um hotel, por exemplo, você não tem o conceito multistay dentro do hotel. Você não, se você não tem dentro de um hotel uma unidade, por exemplo, que você possa decorar da sua maneira. É, mas eu, você tem que decorar da maneira do hotel. Então ele é toda padrão. No conceito multistay, você tem, por exemplo, só a categoria stay, que você decora como você quiser. Quer colocar lá o símbolo do Grêmio, do Inter, tá tudo certo. Mas você também tem, né? Que fica lindo, né? Afinal, quem não gosta? Eu também gosto do Grêmio. É, 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 é. Nem todo não mundo aqui, né, Michel? É, nem todo mundo, nem todo mundo, nem todo mundo. Nem todo mundo nem aqui. Todo mundo. Não é um bom momento para eles também falar de futebol. É verdade. É o um momento ideal. Então você pode fazer a sua decoração e você pode adquirir a decoração do hotel. Que nesse caso aqui de Porto Alegre é um hotel, um dos talvez o, o símbolo é, de um hotel de luxo hoje no Brasil, que é o Hotel Não, Miliano é, de, de São Paulo. São só dois hotéis do Brasil, um no Rio de Janeiro, na praia de, de Copacabana e outro em São Paulo. Então a gente está trazendo esse conceito de hospedagem de luxo para São Paulo. Hoje não existe hospedagem de luxo em, em, em Porto Alegre. Existem hotéis cinco estrelas, mas essa hospedagem de luxo não. E, esse, e, esse, e essa hospedagem de luxo ela tem um princípio básico, que é o princípio da escassez. São poucos quartos. É, muito poucos quartos. Então você imagina assim, agora em setembro acho que tem o Guns N' Roses aqui em, em Porto Alegre, né? que é uma banda, eu acho que é setembro, eu adoro o Guns. Né? É, não sei se os velhinhos vão aguentar e tal cantar, mas é uma é, banda é. extraordinária. É, onde é que vai se hospedar o Guns? Boa, onde vai se hospedar? Boa pergunta. Hein? Onde se hospeda o Guns? E quando vem o Gustavo Lima, e quando vem, por exemplo, é, a banda... Qualquer outra banda que a gente possa imaginar, o ICDC ou o Kiss, que vai vir para Porto Alegre, esses caras se hospedam. Eu estou dando um exemplo que sim, fica sim. fácil. Ele vai se hospedar no Emiliano. Vai se hospedar no Emiliano. Vai se hospedar no melhor hotel de Porto Alegre. Vai se hospedar numa categoria de luxo, de alto luxo, de alta sofisticação. Não é que nós não tenhamos excelentes hotéis em Porto Alegre, não tenha dúvida. Mas nessa categoria em Porto Alegre vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. Então, e aí a gente está falando, obviamente, de, de pessoas conhecidas, mas nós vamos falar onde é que vão se hospedar os grandes clubes de futebol que vão jogar aqui contra Grêmio na Série B. Eu não tenho muitos. E o Inter na Série B. Eu espero que até 2025, não, que quando que não, é, não, 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 pedar no, no Emiliano, que é o verso do grupo Emiliano, e poder trazer rentabilidade para o investidor. Um conceito multistay. Ele, ele tanto é o stay, você, você pode morar lá e fazer a sua decoração, você pode simplesmente fazer a decoração, usar a decoração de um hotel que é símbolo de luxo no, no Brasil, que é o Emiliano. Mas se você quiser, e pode colocar no pool hoteleiro, num número restrito de quartos, que vai te dar uma rentabilidade muito consistente. Mas se você quiser simplesmente morar no hotel com o serviço do hotel, também isso é possível. Eu sou um morador, eu tenho a minha unidade e moro no hotel. E pago o serviço do hotel por pay per use. Então você pode morar no hotel mais fantástico do Brasil. Você compra a unidade, você decora com a decoração, você usa a decoração do hotel e você mora. E você tem o café da manhã, você tem a sauna que está sempre aquecida. Não é verdade? Porque muita gente tem sauna no empreendimento, eu vou, vou para a sauna. Bom, tá, desligado. Aqui, tá desligado. <risos> é um problema. É. Aí você, não, quando você está é, num conceito multistay, não só você tem a sauna, você tem o roupão do hotel que está te esperando. Né? Quando você vai para a piscina, você não vai ter problema da piscina não estar tá aquecida. A piscina vai estar tá aquecida a 30, é, 32 graus, dependendo. Eu hoje estaria a 32, está vendo no verão a 28 graus. Você vai ter um drink na beira da piscina. É muito charmoso você poder morar num lugar assim. Nossa. O, Realmente é, é um coisa. produto encantador. Se fosse para te definir em uma palavra o que que tu achou da convenção, o conceito multistay, define. Conceito multistay é sexo. <risos> Quem foi na convenção sabe do que nós estamos falando. Que produto sexo. É, mas não é. Nossa. Poxa, eu, eu, eu hoje eu estive no plantão com o meu filho de, tem 23, 24 anos agora em junho, assim, é, é um sonho de consumo, né? É. Pra quem tem, quem tá começando a sua vida, ou eventualmente quem precisa de um pequeno espaço, né? Por exemplo, 
o empresário do interior do estado, o grande empresário, vamos pegar um fumageiro, por exemplo, de Santa Cruz do Sul, que venha para Porto Alegre fazer negócio com regularidade, ou venha, porque tem o filho em Porto Alegre estudando na PUC ou estudando na URGS. Uhum. Né? Poxa, é, esse empresário merece ficar no melhor. Merece ficar num lugar extremamente charmoso, extremamente sexy, extremamente sofisticado. Então você está lá na sua unidade, na Nilo Peçanha, naquele, naquele miolo Nilo Peçanha, com conjunto perto do ensino, perto das principais escolas, com fácil deslocamento para qualquer lugar. Numa laje do 14º andar, que tem 1.100 metros de infraestrutura, que custa 35 milhões de reais. 35 só milhões a laje do 14 Só a laje. Só a laje custa. <risos> e você tem lá piscina com borda finita, aquecida, sauna, fitness center, um restaurante no 14º na hora que vai ser o restaurante mais charmoso de Porto Alegre. E você tá lá por um... Assim, eu, 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 eu falo assim, com assim, um preço extremamente acessível. Extremamente acessível para você morar e para você estar, para você se hospedar, para você ficar no lugar mais extraordinário de Porto Alegre. Então, esse conceito novo que nós estamos trazendo é diferente de você estar, por exemplo, e nós temos empreendimentos assim, como, por exemplo, no Gol, Cidade Baixa, que tem a gestão do City Home, mas não tem o serviço de hotel. Né? Quando você vai estar tá na piscina, você vai, vai ter ali o bar, você vai se servir. Mas quando você estiver na, na piscina do Emiliano, vai ter um garçom, um mordomo que vai servir. Aquele drink maravilhoso do Emiliano, chama Gabriela. Aliás, recomendo para quem não for, esteja no nosso plantão e tome o, o drink chamado Gabriela. Inclusive, recomendo para vocês também. Oh, tá, então, um dia que eu tiver de plantãozinho, Lehana. no finalzinho do plantão, eu vou pedir esse Estão Gabriela. Gabriela. <risos> Mas vai devagar, tá, Leandro? Vai devagar, eu recomendo. Gabriela eu rec... é vida. Vai devagar com a Gabriela. <risos> oh, a Gabriela é perigosa. É, é perigosíssima, sexy demais a Gabriela. No terceiro, a pessoa compra com certeza. No terceiro, não tem como não comprar não, o, o empreendimento. Então, é um empreendimento muito diferente. Ele tem ali agregado todo o serviço hoteleiro. Então, você vai ter é, um serviço do hotel na academia, você tem o um personal trainer da academia, você tem o um mordomo na beira da piscina, você tem um restaurante sofisticado. E na base do empreendimento, né, você tem 1.600 metros de mall. Nós temos lá o Royster, o Zé Café, porque normalmente na base do empreendimento é um problema. Vai modificar toda aquela toda região, região ali, né? Vai ficar incrível demais. Eu, 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 às, vezes, às vezes a gente compra um empreendimento e a, a incorporadora fala, olha, na base do empreendimento vão ter lojas, certo? Quais são as lojas? Não sei. Alguém vai locar num dia e Sim. vai ter loja. Aí você fica pensando, o que, que você usa no seu dia a dia? Você usa padaria, você usa estética, você usa café. E aí de repente vai lá um bingo, né? Hum. <risos> a não ser que você goste muito de bingo, não é uma coisa que você usa todo dia, em tese. Né? E, e este empreendimento que nós temos ali já nasce com todas as operações Poxa, todas as operações contratadas para você ter muita conveniência. Então, empreendimento que eu faço o convite para conhecer ali na Nilo PC em 1.600. Ô, ô Michel, podemos ser mais ousados e dizer que hoje seria o melhor investimento para quem quer fazer uma aplicação não aqui? Não tenho dúvida. Não em tenho Porto dúvida. Alegre. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Ele tem a força do imponderável. Esse empreendimento tem a força do imponderável. Sempre que, que a gente falou do Nilo Square, a gente sempre falou, é Singapura em Porto Alegre. Hoje até postei uma, uma imagem no meu Instagram, assim, de Dubai, Bangkok, Porto Alegre. Ele é arquitetura... Falando do... no teu Instagram, tu pode dar teu arroba ali, teu... Arroba Michel Gasparim. Pessoal te seguir, Exatamente. acompanhar. Exatamente. Siga, acompanhe. A gente, a gente tenta postar alguma coisa que sirva para as pessoas, né? Mas é, a, 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 é uma transformação muito grande em termos de arquitetura. É a arquitetura mais é, arrojada de Porto Alegre, que é uma cidade relativamente convencional na sua, na sua arquitetura, mais quadrada. E ele traz uma fluidez, assim, inclusive difícil e caro de construir. Porque quando você faz formas elípticas no empreendimento, bonito, né? formas elípticas no empreendimento, você tem mais dificuldade de construir. Ele é mais caro, porque você tem curva, você tem pontos diferentes de construção. Então, empreendimento, Vinícius, é, é, ele pode, assim, eu, eu vendi essa semana para um amigo meu, é, espero que você esteja me assistindo. Eu falei, olha, pode dar errado, como qualquer investimento na vida pode dar errado, certo? Sim. Pode dar errado. Se der errado, você vai ter uma rentabilidade de 0,5% ao mês. Se der errado. 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 Se der certo, cara, tu pode ganhar muito dinheiro, não só na rentabilidade líquida mês, mas na valorização patrimonial. Ele tem um imponderável. É um hectare. É mais de um hectare. É, é um hectare e meio na Nilo Peçanha. Eu faço o desafio para os clientes que estão comprando o Nilo e dizer assim, vamos lá, vamos caminhar no terreno. Porque a gente mostra aquela maquete exorbitante. Eles agora vamos caminhar no terreno? Uhum. Pessoa, você está vendo? Você, 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 fez to, você fez todo esse trajeto. Imagina que tudo isso é infraestrutura. Então, um empreendimento que tem a capacidade de modificar aquela região da Nilo. E hoje, eu não tenho dúvida que é o melhor investimento é, olhando locação e rentabilidade a longo prazo e variação patrimonial. 
Então conheçam. Conheço, Milo Peçanha, conheço. Com certeza. Nos chamem e, e, e vamos, vamos tomar no plantão. E vamos tomar, tomar a Gabriela. <risos> ah, não, não. Olha só. Cuidado com a Gabriela no plantão. É, tá? Exatamente. <risos> Chega é. lá. Cadê a Gabriela? <risos> só vamos procurar a Gabriela agora lá no é, plantão é, do Nilo. É, só a Gabriela. Vai ser um sucesso. Eu, então, Michel, eu também estava pensando no seguinte. A gente ouve muito, né, Vinícius, relação Melnick... É uma construtora alto padrão. Uhum. O pessoal conhece como a líder de alto padrão, ok, Sim. somos líder de alto padrão. Uhum. Mas gostaria também de enfatizar que a gente tem uh, imóveis para todos os públicos. Para todos os públicos. E também entrando nos imóveis mais populares, Casa Verde e Amarela, que tu falou ali Sim. antes, também nosso programa que entra, né? É. Hoje a gente tem imóvel a partir de 100 mil reais, né, Lihana? 100 mil, que é um, um, um terreno no Reserva Bela Vista, em, em Gravataí, que aliás é um, é, um, é, um, é um loteamento muito legal. <risos> Até imóveis de 20 milhões de reais. E quando nós, nós falamos de alto padrão, é porque de fato nós somos é, uma empresa que emprega o mais alto padrão dentro de cada um dos segmentos que ela atua, certo? Sim. É, então a gente tenta entregar, por exemplo, você pega um empreendimento para nós que nós chamamos de, de, de médio, né? um empreendimento aí na casa de 500 mil reais. Você vai encontrar porcelanato em todas as áreas comuns. É porcelanato. Né? Você vai encontrar, no mínimo, pastilha na piscina. Hoje a gente está entregando já é, granito ou porcelanato na piscina, mesmo nesses empreendimentos. Você vai encontrar veludo capitonê é, nas, é, no, 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 no Grand Parque Park Lindóia. Você vai encontrar <risos> veludo capitonê. É um absurdo. É um exagero. Você vai encontrar um nível de paisagismo e luminotecnia dentro dos empreendimentos absolutamente superior. E, e aí, para quem já foi nos nossos empreendimentos, ou quem vai... É, é, as pessoas muitas vezes estão na, 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 na área de infraestrutura né? e elas olham um, uma árvore, um gerivá de 5 metros de altura. Quando a gente entrega um gerivá de 5 metros, a gente Sim. entrega um gerivá adulto, né? que, que é totalmente diferente de você entregar um gerivá criança que vai durar 10 anos para crescer. Certo? <risos> Aí você olha o gerivá, mas muitas vezes as pessoas não se dão conta que aquele gerivá está plantado sobre uma laje de cimento. Ele está numa laje de cimento, porque embaixo... Existem as, as lajes de estacionamento. Então, normalmente, quando a gente coloca um paisagismo dentro de um produto nosso, ele tem normalmente um piso elevado de 80 centímetros, um metro de terra, sobre as lajes de estacionamento para você colocar um gerivá de 5 metros. Não é? Então, é importante a gente salientar, un... quando a gente fala de alto padrão, a gente fala de alto padrão dentro de cada uma das categorias de, de produto que a gente tem. Eventualmente, alguém está me assistindo agora, tá... mas eu tenho um Melri que tive infiltração. É, esse é não. Normal, entende? É, 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 assim, aqui nós tivemos um problema, XP. Todos têm. A questão não é o problema em si. É a questão é como a incorporadora trata o problema. Sim, a é, o pós é o pós-venda, né? É o pós-venda. É o pós-venda. Não adianta. Você tem, por exemplo, um empreendimento, estava pegando um empreendimento qualquer, aí, como dentro dessa linha que você provocou, Lehana, que é o Open Protásio, uhum. que é da nossa, da nossa linha é, Casa Verde e Amarelo. É um produto hoje espetacular, ali na Protásio, custa na faixa de 230 mil reais. É um produto que entrega dois salas de festas, piscina, é, churrasqueiras externas, playground infantil interno e externo, uma, uma pequena academia, todos com vagas de estacionamento. 230 mil reais, certo? E temos o Open Canoas também. Um 168 mil reais, um empreendimento que entrega tudo isso que eu falei. Uma, uma localização espetacular em Canoas, no centro de Canoas. É... Mas a gente está planejando, quando você constrói um empreendimento como o Open Protásio, está falando com o engenheiro, ele recebe 12 mil juntas hidráulicas, um empreendimento de 160 unidades. Se uma der problema, nós vamos ter uma infiltração. Nossa senhora. Uma vai dar sim, problema. Sim. Por, mais, por mais que a gente tenha o capricho, o cuidado, é, no momento que você recebe a carga humana dentro do empreendimento, que você recebe a carga, recebe a, a carga hidráulica, a carga e, e, elétrica, você dimensiona para isso. Mas você pode ter um problema, você pode ter infiltração. E se essa infiltração for em cima da sua cama, a sua vida vira um inferno. <risos> <risos> e aí é. o cliente vai para o reclame aqui e a, a construtora é a pior do mundo. Mas quando você vai para o reclame aqui, onde é que está a nota da Melanie aqui no reclame aqui? Ela é a melhor uhum. do país. A melhor do país no reclame aqui. O índice de satisfação do nosso cliente, no N, o NPS medido, por exemplo, na nossa linha... É, minha, minha Casa Minha Vida, Casa Minha Vida, de 87%. O NPS é 87%. É um índice extraordinário. É, ele, ele, o nosso NPS hoje é superior a 60. A nota do nosso é superior fantástico, a 60. Fantástico. É fantástico. Então, mas tem problema? Tem. Eu não Sim. tenho nenhuma dúvida. Vai ter problema. Sim. A questão é como você lida, com, lida com o problema, como você tem. E hoje a equipe de assistência técnica da Melnick, eu moro no Melnick e tive problema, mas eu sou uma muito feliz. 
no Melnick. Eu sou muito feliz no Melnick. E tive problema no meu apartamento. E a Melnick sempre esteve lá. Não só porque eu sou diretor comercial, estou mas porque eu sou um cliente. Estou em obra, estou fazendo meu apartamento Melnick É também. mesmo, Alejana? É. Quer contar o um endereço? Pra... <risos> <risos> a visita é a Alejana aqui. Vamos ter um churrasco Vamos de inauguração, hein, Vinícius? Vamos ter Melnick, viu? Ó. E agora... Já tá, isso já está atado. Já, ah, é. já, já, já. Me comprometo. Vamos fazer. É, olha só. Vai ser uma transmissão ao vivo. Hein, <risos> olha. Não Até provoca. Um não provoca. Vamos morar morar tudo em mel, Nick, agora. Olha só, eu, eu sou, eu, 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 eu até eu acompanho no condomínio, assim, algumas, né, algumas discussões, eu vejo, assim, a, a relação custo-benefício é, do imóvel, mel, que hoje, ela é muito, muito boa, ela é muito boa, mas vai ter problema, eu não tenho nenhuma dúvida, mas a questão é que a mel que está lá, ela está presente. Eu tenho um caso, em 2016, quando entrei na mel, Nick, assim, de recuperação de um problema, é, no início de 2016, houve um vendaval em Porto Alegre que arrancou muita coisa, né? 16, foi né? 16, início de 16. N não foi, acho que foi outubro de 2016. Não, foi janeiro. Foi janeiro? Foi, janeiro. É, foi um horror. A menos que tinha recentemente acho... entregado um empreendimento que já estava entregue. E, e esse vendaval arrancou todo o paisagismo. E a menos que foi lá e reconstruiu todo o paisagismo, mesmo que não precisasse. Então, a menos que tem, tem cuidado no pós-venda muito grande. Mas... Problemas existem e a questão é como tu enfrenta os problemas e como tu resolve isso para o seu cliente. Com certeza. Mas claro. a estrutura hoje da Melnick de pós-venda, que é uma coisa que as pessoas não cuidam quando estão comprando imóvel, qual é a capacidade da empresa de prestar assistência técnica nos cinco anos subsequentes à entrega? Sim. Não só capacidade técnica, mas condições financeiras, porque você tem que ter caixa, eventualmente para corrigir os vícios aparentes e não aparentes que estão na obra. Sim. Por exemplo, que tipo de tubo uma incorporadora usa? Uhum. Né? Você tem várias espessuras de tubulação que podem, no oitavo ano, te dar um grande problema hidráulico dentro do empreendimento. A menos que só usa conexões e tubos de primeira linha com, tubo, com a espessura de parede que realmente nunca mais vai te dar problema. Ela usa um fio elétrico que não vai te dar um problema elétrico ao longo do tempo. Então ela tem essas conformações, aliás, nossa engenharia é espetacular. Tudo isso custa um pouco mais caro para construir, mas ao longo do tempo ela se justifica por muitos motivos. Com certeza. Ela faz toda a diferença. O, toda. O Michel, o nosso papo tá top. Eu hum. gostaria de dar de mais sequência, mas isso já é estratégico para ele voltar. Ah, opa, eu ah, acho, olha só. Isso aí mais porque... com essa pizza aqui prazo. agora, hein? Olha ali. A gente eu vou, tem Se vocês assunto. falassem que tinha pizza, eu tinha vindo antes, cara. Não, pessoal. A gente Passou quer agradecer. Rápido, né? Passa, ah, passa muito rápido. O papo vai fluindo e é voa. Pessoal, nós queremos mesmo. agradecer a toda a audiência de vocês. E nós queremos deixar aqui um, uma palavra aí que o Michel vai deixar ainda, uma consideração para aqueles clientes que gostariam, então, assim, de romper aquele medo de aquisição do imóvel. Deixa um recado para eles ali, olhando para aquela câmera, Michel. Muito bem. Olha só, é, a gente combinou algumas coisas aqui antes, obviamente, mas tem algumas coisas que não foram combinadas. É, 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 primeiro, é, eu acho que a grande questão hoje da tomada de decisão de imóvel, ela passa, obviamente, neste momento aqui, a gente não pode deixar de falar, pela segurança com que você tem ao comprar um imóvel, certo? É, é muito importante você ter essa segurança. E, muitas vezes, em meio a uma macroeconomia mais bagunçada, mais deprimida, as pessoas se retraem. Né? Elas dão um passo atrás, ficam mais receosas. Mas a grande questão é que quando você adquire um imóvel, ao longo do tempo, nada, nenhum investimento que você possa fazer, ele é mais seguro do que tijolo sobre tijolo. Eu já falei, eventualmente você pode até ter uma oscilação no preço, mas ao longo, ao, longo, ao, longo, ao longo prazo não tem como você perder dinheiro no imóvel. E muitas vezes quando nós estamos nos momentos que nós estamos hoje, é justamente a maior oportunidade que você pode ter na vida. E o que eu mais vejo nesse momento aqui é o cliente se retraindo e depois passa a oportunidade e ele fala, devia ter comprado. É verdade. Nós vendemos no Medei, que é o maior evento imobiliário, 267 milhões de reais em 30 dias. Foram 400 120 imóveis. Teve muito cliente que não comprou. E o cliente agora está tentando comprar em junho e ele olha para abril, foi em abril. Eu tive um caso assim, um cliente estava em tratamento com ele, no Medei, ele... Declinou. Acho, declinou é. e agora, pós, 
Ele me procurou querendo o imóvel que não tem mais, né? Não tem mais. Não tem mais o imóvel, não tem não mais tem. o preço. E aí o cliente olha para trás. Foi logo há dois meses. Aconteceu na pandemia, no início da pandemia. Da mesma forma, as pessoas... Acontece que o imóvel, ele sempre vai ser um ativo muito forte na sua mão. Um ativo muito forte. Então, muitas vezes, a gente tem o receio do momento, tem o receio da macroeconomia, tem o receio e a insegurança do crédito, mas imóvel é sempre imóvel. Quando você está nesse momento, também vem consigo a oportunidade da compra, do preço mais adequado, para que você tenha naquele momento a melhor oportunidade de negócio. Então... Ouça né, o corretor, ouça o profissional de vendas, né? não escutem, se feche, escutem. escutem o profissional de vendas. Muitas vezes ele está aí para mostrar muitas, muitas informações, para te passar muitas informações que você simplesmente não tem, porque né, você compra um imóvel a cada quanto tempo. E aproveite este momento aqui, porque eu acho que é um momento muito legal, é um paradoxo, um momento muito legal de comprar imóvel. Eu tenho uma convicção, Lerrano e Vinícius e a Melri que tem uma convicção, e, a, e a, a, a macroeconomia brasileira ela se dá em ciclos. Aguardem o ciclo 23, 25 no mercado imobiliário. Nós estamos há muito tempo com preços desidratados no mercado imobiliário. Nós vamos ter uma explosão. Como isso é gravado, daqui a um ano, né, lá em junho de 2023, a gente pode até pegar esse vídeo, nós vamos estar num momento completamente diferente de preços. Existe uma pressão de custo por material que é absurda. E como a nossa macro, a macroeconomia está um pouco desajustada em função do pós-pandemia, a gente acha que isso não vai passar. Sempre passou. Sempre né? passa. Sempre crises. passa. E depois da crise, vem inevitavelmente o crescimento e uma subida de preços. Aí a pessoa olha para trás de ter comprado. Sempre foi assim em imóveis. <risos> é sempre foi assim. A pessoa olha o ano anterior e fala devia ter comprado, devia ter comprado. É sempre da mesma forma. Então, fica o recado, né, Vinícius e Lerrana, uhum. para quem está nos assistindo aqui, dá uma olhada nesse momento aqui, porque existem muitas oportunidades legais na mesa aí para comprar imóvel, para morar e para investir. Então é isso aí, imóvel, o bem Dada a dica. mais seguro aí, ó. Mais seguro. Dito pelo Michel. Dada e, a dica e, e orientação. E por Franklin Roosevelt. Viu? Na verdade, essa frase não é minha. Tá lá no meu Instagram, eu já fiz o post dele ali. Frank <risos> Roosevelt. Então tá bom. Então tá, queremos agradecer, Michel, Muito mais obrigado, uma vez a sua Michel. presença. Foi um prazer. E vamos dar o um encerramento aqui do nosso Papo, Papo RS! RS!